হ্যালো কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো তাই না আজকে কিন্তু আমরা উচ্চতর গণিত বইয়ের অঙ্ক করব নবম দশম শ্রেণী তাই না অনুশীলন দুই অনুশীলন দিয়ে দেখো আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করব আমরা আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে কোনটা এগারো নাম্বার যে আছে তোমাদের বইয়ের অনুশীলন দুইয়ের তার অ নাম্বার এইটা হচ্ছে আংশিক ভগ্নাংশের প্রশ্নটা এটাকে আমরাকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে আংশিক ভগ্নাংশ এর আগেও তো কিন্তু আমরা তিন চারটা করেছি তোমরা সেগুলো একটু মনে আছে তোমাদের তাহলে আমরা প্রথমে কি করব এখান থেকে ধরে নেব ধরব কিভাবে সমাধানটা শুরু করি আমরা সমাধান শুরু করে আমরা প্রথমে ধরে নেব যে ধরি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি এইটার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইকু ভ্যালেন টু তো এ বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস বি বাই এক্স প্লাস থ্রি প্লাস দেখো এখানে এক্স প্লাস থ্রির মধ্যে একটা হোল স্কোয়ার আছে না যদি হোল স্কোয়ার থাকে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে এটাকে আরেকবার লিখতে হবে সি বাই এক্স প্লাস থ্রি এর মধ্যে হোল স্কোয়ার এইটাকে আমি এক নাম্বার সমীকরণ নাম দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে দেখো এইটা নিয়মটা কি যদি এখানে পাওয়ার থ্রি থাকতো তাহলে এখানে আমি আরেকটা লিখতাম ডি বাই এক্স প্লাস থ্রি হোল কিউব যত পাওয়ার থাকবে একই জিনিস ততবার পুনরাবৃত্তি করে লিখতে হবে তো এর মাঝখানে একটা আমি কথা বলি নেই দেখো আমার যে চ্যানেলটা আছে না এটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নেবে তাহলে পরে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা এই ভিডিওটা পেয়ে যাবে যাই হোক আমরা এরপরে আমরা কি করব বাম পাশেরটা বামে লিখে নেব আগে টু এক্স প্লাস ওয়ান হোল ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইকো ভ্যালেন্টো এই পাশে আমরা যোগ করব যোগ করতে গেলে আমার এখানে লসাও করতে হবে তাই না লস কি হয় টু এক্স প্লাস ওয়ান হোল ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি আছে এখানে ওইখানে স্কোয়ার আছে তাহলে বড় পাওয়ারেরটা আমাদের লসাগো হবে তার লসাগো করার নিয়ম তো মনে আছে এই হর দ্বারা লসাগো ভাগ করে দেব যে ফলটা হবে সেটাকে লব দ্বারা গুণ করে দেব কেমন দেখো এই টু এক্স প্লাস ওয়ান দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করে দেয় থাকে এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার তাকে আমরা এ দ্বারা গুণ করবো এ ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস এই প্লাস এখন কি করবো এখন এক্স প্লাস থ্রি দ্বারা আবার ভাগ করব এক্স প্লাস থ্রি দ্বারা ভাগ করলে দেখো টু এক্স প্লাস ওয়ান থাকবে আর এই যে এইখানে দেখো এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার আছে তাই না এই হোল স্কোয়ারটা কি হবে একটা থেকে যাবে যেহেতু এক্স প্লাস থ্রি দ্বারা আমরা ভাগ করতেছি তাহলে এক আর বি দিয়ে তাকে গুণ করতে হবে বি ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি এরপরে চলে আসো এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করতে হবে ভাগ করলে দেখো টু এক্স প্লাস ওয়ান থাকে এই টু এক্স প্লাস ওয়ানকে আবার এই প্লাস সি দ্বারা গুণ করতে হবে টু এক্স প্লাস ওয়ান এই লসাগো আমাদের হয়ে গেল এখন আমরা কি করব দেখো এই এই পাশেও হরে আছে টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার এই পাশেও কিন্তু দেখো টু এক্স প্লাস ওয়ান হোল ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার তাহলে আমি যদি এখন এটার দুয়ো পাশে উভয় পক্ষে বাম পক্ষে এবং ডান পক্ষে এই টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার দ্বারা গুণ করে দিই গুণ করে দিলে এখানে থাকবে কি এক্স স্কোয়ার থাকবে ইকো ভ্যালেন টু এদিকে থাকবে এ ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস বি ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি প্লাস সি ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়ান এই দেখো এই এই পাশের এইটাও কাটা চলে গেছে যখন আমরা গুণ করব এই পাশের এইটাও চলে যাবে যখন আমরা গুণ করব তাহলে এই সমীকরণটাকে আমরা ধরে নেব দুই নাম দিয়ে নিলাম এইটা হলো এক নাম্বার সমীকরণ এইটা হলো দুই নাম্বার সমীকরণ এখান থেকে আমরা এ বি সির মান বের করব এই জন্য এখানে নাম নাম দিয়েছি আর এই মানগুলো আমরা কি করব এক নাম্বারে বসিয়ে দেব এই জন্য এখানে আবার এক নাম্বার সমীকরণ নাম দিয়ে রেখেছি এটা আর লাগবে না কিন্তু এই দুইটা সমীকরণ লাগবে একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে ইকো ভ্যালেন টু লেখছি এটা হলো অভেদের চিহ্ন অভেদ মানে কি এক্সের যে কোনো বাস্তব মানের জন্য এটা প্রযোজ্য হবে সত্য হবে তাই না তাইলে আমরা এখানে লিখে দেব যা এক্স এর সকল বাস্তব মানের জন্য প্রযোজ্য বা সত্য যেটা লিখি একটা লিখলেই হবে এই 
যেহেতু x এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য সত্য তখন আমরা কি করব এই সমীকরণের মধ্যে আমরা x এর যে কোনো মান বসাবো প্রথমে আমরা কি বসাবো x ইকুয়াল টু হাফ বসাবো কেন হাফ বসাবো সেটা একটু খেয়াল করো এই যে নিচে যে এর নিচে একটা হর আছে দেখো টু এক্স প্লাস ওয়ান বির নিচে আছে এক্স প্লাস থ্রি ছিন নিচে আছে এক্স প্লাস থ্রি এই হরগুলা এমন একটা মান বসাবো সহজ করার জন্য যে কোনো মান বসালে হবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সহজ করার জন্য আমরা এই যে নিচে যে রাশিটা আছে এইখানে আছে এইখানে আছে এমন একটা মান বসাবা যেন এইটার মান জিরো হয়ে যায় যেমন আমি যদি এখানে এই যে টু এক্স প্লাস ওয়ান আছে তাই না টু এক্স প্লাস ওয়ান আমি যদি এক্সের মান মাইনাস হাফ বসাই তাহলে দেখো এটা 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 চলে গেলে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান জিরো হয় তাহলে মাইনাস হাফ বসাইলে এখানে কি হয় জিরো হয়ে যায় তাই না যেহেতু মাইনাস হাফ বসাইলে জিরো হয় সেই জন্য আমরা কি করব এই দুই নাম্বার সমীকরণ যেটা আছে এই যেটা দেখতে পাচ্ছ তো এই সমীকরণে এক্স ইকাল টু মাইনাস হাফ বসিয়ে দেব তো লিখবো কি দুই নং সমীকরণে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ বসিয়ে পাই কি পাওয়া যায় সেইটা আমরা এখন লিখবো কি পাওয়া যায় দেখো আমরা যদি মাইনাস হাফ বসাই প্রথমে এখানে হবে মাইনাস হাফ তার মধ্যে স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ হোল ইন টু মাইনাস হাফ প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস এখানে আমরা যেহেতু মাইনাস হাফ বসাবো এখানে সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে শুরু করে এই মাইনাস হাফটা এখানে বসিয়ে দিলাম প্লাস ওয়ান এখানে মাইনাস হাফ প্লাস থ্রি এখানে সির এখানে আমার সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে দেখো লিখতে হবে কেন ওই যে টু ইন্টু আমি মাইনাস হাফ লিখব প্লাস ওয়ান লিখবো সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে আটকিয়ে দেবো এরপরে এখানে ভাঙ্গাও এগুলো আমরা পারি খুবই সহজ জিনিস মাইনাসে স্কোয়ার করলে প্লাস হয়ে যায় তারপরে হাফকে স্কোয়ার করলে ওয়ান বাই ফোর হয় ইকুয়াল টু এ এইখানে আমরা যোগ করে দেব লসাগু হলো দুই এখানে মাইনাস ওয়ান থাকে প্লাস এটা পূর্ণ সংখ্যা যেহেতু এটা পূর্ণ সংখ্যা তিন দুগুণে ছয় আমরা এটারে যোগ গুণ করে দিলাম তিন দুগুণে ছয় তার মধ্যে স্কোয়ার প্লাস চলে আসো এখানে বি এখানে টু এবং টু কাটা যায় কাটা গেলে এখানে মাইনাস ওয়ান থাকে প্লাস ওয়ান থাকে এখানে তারপর হোল ইন টু এইখানে আমি যদি যোগ করে দেই মাইনাস ওয়ান প্লাস সিক্স এই যেটার মতো মাইনাস ওয়ান প্লাস সিক্স চলে আসে এখানে এরপরে সি এখানে দেখো মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এরপরে ওয়ান বাই ফোর এখানে থাকবে ইকুয়াল টু দেখো এ ইন্টু এখানে ফাইভ বাই টু হোল স্কোয়ার হয়ে গেল প্লাস b ইন্টু এটা জিরো ইন্টু ফাইভ বাই টু প্লাস সি ইন্টু জিরো দেখো আমাদের দুইটা কিন্তু জিরো হয়ে গেছে ইতিমধ্যে বোঝা যাচ্ছে এখানে জিরো হয়ে যাবে এখানে জিরো হয়ে যাবে শুধু এটা থাকবে তাহলে এর মানটা আমরা পেয়ে যাব আমরা একটু মুছে নেই কি বলো এগুলো থাক দুই নাম্বার সমীকরণ থাক আমরা দেখো এরপরে কি লিখতে পারি এখানে ইমপ্লাইজ এখানে ওয়ান বাই ফোর ইকুয়াল টু এ ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফোর এইটা হয়ে গেল জিরো এইটা হয়ে গেল জিরো এরপরে এখানে ওয়ান বাই ফোর থাকবে আর এইখানে টোয়েন্টি ফাইভ এ বাই ফোর থাকবে আর ওই জিরোটা আমরা লিখলাম না কি বলো দেখো একটু খেয়াল করে দেখো একদম সহজ কাজ আমরা যদি ফোর বাদ দিয়ে দিই ওয়ান ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ এ দেন এ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ দেখো এর মান হয়ে গেল ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ আমরা এইখানে একটু লিখে রাখি যে এইখানে লিখে রাখি দেখো এ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ এইটা পেয়েছি এরপর আমরা বি এর মানটা বের করার চেষ্টা করব সেটা কিভাবে দেখো এই যে এইটা যাহাতে জিরো হয় সেইভাবে বসিয়েছিলাম তাই না এখন এইখানে দেখো এক্স প্লাস থ্রি আছে আমি যদি মাইনাস থ্রি বসাই তাহলে এইটা কিন্তু জিরো হয়ে যায় তাহলে আমরা মাইনাস থ্রি বসাবো কোথায় বসাবো এই যে দুই নাম্বার সমীকরণ যেটা আছে এইখানে আমরা এক্স ইকাল টু মাইনাস থ্রি বসাবো তাহলে লিখবো দুই নং সমীকরণে x ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি বসিয়ে 
पाई की पा जाए देखो एखे माइनस थ्री तरह मध्य स्कोयर इक्ल टू ए इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री होल स्कोर प्लस बी इंटू एखे सेकेंड पैकेट दिए लिखी टू इंटू माइनस थ्री प्लस वन एखे माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस सी इंटू टू इंटू माइनस थ्री प्लस वन जेखने जेखने एक्सिल से माइनस थ्री बसिए देखो तेल एखे है नाइन इक्ल टू ए इंटू जिरो तर मध्य स्कोयर प्लस बी एखे माइनस सिक्स प्लस वान इंटू एखे जिरो प्लस सी एखे माइनस सिक्स प्लस वान एखंड लिखते परि ए रकम नाइन इक्ल टू एट जिरो हो जाए यो जिरो हो जाए देखो बी इंटू जेखने जी होक इंटू जिरो आईने कि है प्लस सी इंटू माइनस फाइव ये माइनस फाइव सी है जदि माइनस फाइव सीटा के पास नहीं आस प्लस फाइव सी है तेल नाइन के पास नहीं माइनस नाइन है तो हमारे सी समान कत हो माइनस नाइन ब ये फाइव टा के नीचे नहीं गलम देखो हमारे सी एर मान गलो हमें सी एर मान ये लिखे रखी सी समान कत हलो देखो सी समान हलो माइनस नाइन बैव ये दुईटा मान हमें पे गलम एरपर देखो हमें क्योंकि बर एखे माइनस थ्री धरे छर मान बेर बेर हो सी एर मान तर मैं माइनस थ्री बसाले और होना एखे स्कोयर आज जेहतु बड़ो पावर जेटा से बड़िए गे तो एखा कि करब ये दुई नम्बर समीकरण आना एखे एक्सर जे पावरगुल्लो आस एक्स स्कोयर आस आस किूब थे ये पावरगुल्लो आई समीकरण दुई पास एक्सर जो सहकगुल आगे समीकृत करब जमन एखे सर्वोच्च पावर की आस स्कोर एक्स स्कोयर एक्स स्कोर सर्वोच्च आई दुई नम्बर समीकरण उभय पासे एक स्कोयर सहक समीकृत करब लिखब कि दुई नंग समीकरण उभय पक्षे एक्स स्कोर एर समीकृत कर पाई दु नम्बर उभय पास जो समीकृत करब खेल करो हमारे जेखने जेखने एक स्कोयर आगे नीते हैं जेमन प्रथम ये पास एक स्कोयर आई एक स्कोयर साथ कथा वन आईना वन आना से तुम एखे बसिए दाओ इक्ल टू देखो ये क्योंकि एक्स स्कोर बोझा जा क्योंकि आए कथाय आज एक्स प्लस थ्री होल स्कोयर ये जो भांगाओ कि एक्स स्कोयर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन ये तेल ए द्वारा जो गुण करवा एक्स स्कोयर सिक्स एक्स नाइन ए रकम है ना तो एक्स स्कोर सहगे कि आसल एक आससे तेल एखे एक पड़े प्लस आर ये देखो हमें जो गुण करब ये दुटा गुण कर ले टू एक्स स्कोर तरह ये थ्री साथ गुण कर ले सिक्स एक्स एखे एक्स एखे थ्री है तो हमारे शुद्ध टू एक्स स्कोयर आई दिए गुण तईना ये टू एक्स स्कोयर तरह से बी दिए गुण तेल टू बी एक्स स्कोयर तेल एक्स स्कोर सब गुण टू बी हो गईने को एक स्कोयर नाई तालोले पर बला छो उभय पक्षे एक्स स्कोर सहक समीकृत करब जेहेतु उभय पक्षे एक्स स्कोर सहक समीकृत करबर पर्यत हो गो एखी करब ओई मान पे ए सर एखे प्रयोजन हम एर मान बसिए देव ये एर मान लिखे रेखे एखे देखो ए इक्ल टू वन बोटी फाइव से ही एखे बसिए देव और बसान साथे साथ क्ज करब ये वन के पशे लिखब ए प्लस टू बर यह पशे लिखब तेल एर मान वन बोटी फाइव प्लस टू बी इक्ल टू वन मानो बसान गलो घूरिए लिखे फिलल एरपर हमें कि करब टू बी इक्ल टू वन माइनस वन बोटी फाइव एख तुम कि करो एखे टू बी लेखा थको ये तुम्हें वियोग करो वियोग कर ले 
पचिस एरपर तुम बर मान बेर करो बीवल टू की ऊपर टोटी फोर नीचे टोटी फाइव इंटू टू दें बीवल टू कटे टुएल्व बोटी फाइव ये हमें वियर मान पे गलम देखो हमारे उद्देश्य छो कि उद्देश्य छो एर मान वियर मान और सर मान बेर करब बेर एक नम्बर बसिए देव तै तो तीनटे मानी हो गए ये एर मान सर मान लिखे रेखे ये बर मान बड़िए एक् कि करब ये एक नम्बर समीकरण आ देखो ये एक नम्बर समीकरण तईनाटार मध्य एन मान गुले बसिए देव कम लिख लिखते हैं एरपर ये बर मान बेर हार पर लिखते हैं एक नंग समीकरण ए सी एर मान बसिए पाई कि पा देख ये एक नम्बर समीकरण एक्स स्कोर डिवाइडेड बु एक्स प्लस वान इंटू एक्स प्लस थ्री होल स्कोर एखे क्योंकि और इक्ू भैल दीते हैं एन ए बी सर मान बसिए देव शुद्ध एक्स थे वो निर्धारित मान तक एर मान कत एर मान हे वही लिखे रेखे तेल एखे वन बोटी फाइव नीचे टू एक्स प्लस वन प्लस एखे बर मान बर मान कत हो टुएल्व बोटी फाइव और नीचे एक्स प्लस थ्री प्लस सर मान कत ये लिखे रखी देखो सर मान माइनस नाइन बैव डिवाइडेड बस प्लस थ्री होल स्कोर ए बी ए सर मान बसिए जिनटा पेलम तक एक ख्याल कर देखो हमारे भग्नांश आज ऊपर नीचे एक राशि आरे भग्नांश ये एक सीम्प्लीफाई कर देव कि भाव करब देखो प्रथम ये वन ऊपरे थको टोटी फाइव टे हरे चले आस और यदि टू एक्स प्लस वन तो नीचे आसे प्लस एखे टुएल्वटा ऊपर थको नीचे चले आस और एक्स प्लस थ्री एखे छो थे माइनस आखने माइनस दिए देव ये माइनस और ऊपर थे जाए नाइन और नीचे चले आस फाइव साथे थक प्लस थ्री होल स्कोर ये आंशिक भग्नांशे रूपान्तरित तो करा गल तुम इच्छे कर ले लिखे दीते निर्णय आंशिक भग्नांश ना लिखले समस्या नहीं तो समाधान करा शेष जा आज के पर्यत मन आर चैनल क्योंकि अवश्य तुम्हारे सबसक्राइब करते सबसक्राइब जो करवा तक हमें भिडियो नतून भिडियो आपलोड करा साथे साथ ही तुम्हारा पे जा परवर्ती क्लस आबादा तुम्हारे साथ भलो थेको धन्यवाद सबा के